সত্তর হাজার বার কালিমা খতমের বিশেষ কোনো ফজিলত আছে কিনা আমাদের সমাজে অনেকেরই ধারণা যে জীবদ্দশা কেউ যদি সত্তর হাজার বার কালিমা খতম করেন অর্থাৎ লা ইলা ইল্লাহ এটা সত্তর হাজার বার বলেন অথবা লা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সত্তর হাজার বলেন তাহলে সেক্ষেত্রে মৃত্যুর পরে সে ব্যক্তি জাহান নামে আর যাবে না সে ব্যক্তি নিজেকে নিজে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ কাছ থেকে মুক্ত করে নিতে পারবে যদি সত্তর হাজার বার জীবদ্দশায় কেউ কালিমা পড়ে থাকে আবার অনেকে মনে করে থাকেন কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার আত্মীয় স্বজনেরা যদি সত্তর হাজার বার কালিমা খতমের ব্যবস্থা করেন সেটা নিজেরা পারেন অথবা অন্য লোক দিয়ে পড়ান তাহলে সেক্ষেত্রে ওই মৃত ব্যক্তিকেও আল্লাহ সুমাত আল্লাহ জাহান নাম থেকে মুক্তি নসিব করবেন এ প্রসঙ্গে কোরআন এবং সুন্নাকে ঘেটে আমরা কোথাও এ ধরনের কোনো হাদিস পাই না যে হাদিসে সত্তর হাজার বার কালিমা পড়ার বিশেষ কোনো ফজিলতের কথা বর্ণিত আছে জীবদ্দশায় পড়লে মৃত্যুর পরে নাজাত মিলবে অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পড়লে তার নাজাত মিলবে এরকম কোনো কথা কোনো হাদিস থেকে পাওয়া যায় না মহিউদ্দিন ইবনে আরবি সহ কেউ কেউ তাদের কোনো কোনো বইবস্তুকে লিখেছেন এবং আলফুত হাতুল মাকিয়া সহ বিভিন্ন কিতাবের ভিতরে এগুলো পাওয়া যায় কিন্তু এগুলোর কোনো ভিত্তি করণ এবং সুন্না থেকে পাওয়া যায় না কোনো জাল এমনকি জৈব বা দুর্বল সূত্রে বর্ণিত কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না এই কালিমা তথা লা এলাহ সত্তর হাজার বার পড়ার কোনো বিশেষ ফজিলত রয়েছে এই মর্মে তবে হ্যাঁ সন্দেহাতীতভাবে কালিমাতুত তৈয়বাহ অথবা কালিমাতুত তৌহিদ লা ইলাহ ইল্লাহ এর অনেক ফজিলত রয়েছে আমরা জানি নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বিভিন্ন দোয়ার শুরুতে লা ইলাহ ইল্লাহ এ অংশ পাঠ করতেন এবং বিভিন্ন দোয়ার অংশ হিসাবে এটাকে তিনি পড়তেন যেমন লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শরিক আল্লাহুল্লাহুল মুলক আল্লাহুল হামদ ওহু আলা কুল্লি শাহ কদির এটাকে যদি দিনে কেউ একশত বার পড়ে তাহলে ওই দিনে তার চাইতে বেশি আল্লাহ সুমাত আল্লাহ কাছে অধিক আমলকারী হিসাবে কেউ গণ্য হবে না আরও অনেক ফজিলতের কথা রয়েছে বিভিন্ন দোয়ার ক্ষেত্রে যে দোয়াগুলো শুরুতে লা ইলাহ ইল্লাহ রয়েছে অতএব এ তাহলিল যেটাকে বলা হয় লা ইলাহ ইল্লাহ এটা বেশি থেকে বেশি পাঠ করার ফজিলত নিঃসন্দেহে রয়েছে এবং যে ব্যক্তি ইমান এবং বিশ্বাসের সঙ্গে এই বাক্য পাঠ করবে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু সত্তর হাজার বারের সংখ্যা নির্ধারণ করে এই সংখ্যায় পাঠ করলে জীবিত ব্যক্তির মুক্তি হয়ে যাবে মৃত্যুর পরে অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পড়ে দিলে তার কোনো লাভ হয়ে যাবে নাজাত হয়ে যাবে এরকম কোনো কথা নেই মনে রাখতে হবে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মানকা দেবা আলহ মতো আমেদান ফাল্লিয়াতা বাবু আমাকায়দা হোমিনান নাদ যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কোনো কথাকে প্রচার করবে সে যেন তার ঠিকানাকে জাহান নামে বানিয়ে নেয় নবী সাল্লা সাল্লাম যেটি বলেননি সেটিকে আমরা যদি বিশেষ কোনো সবের কারণ হিসাবে নির্ধারণ করে নিই তাহলে সেটি কিন্তু বেদায়াত হিসাবে গণ্য হবে বিধায় আমাদের জীবিত কারোর পক্ষ থেকে অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সত্তর হাজার কালিমার খতমের যে কালচার বা রেওয়াজ আমাদের দেশে এখনও প্রচলিত আছে সেটা ভুল এটি থেকে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমরা কি কী করতে পারবো এ বিষয়ে কোনো অংশ না বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং তারা লোকে আমাদের একটি আলোচনা ইউটিউবে রয়েছে সেটা আপনারা শুনে নিতে পারেন কিন্তু সত্তর হাজার বার কালিমা খতম করলে কোনো ফায়দা হবে কোনো লাভ হবে এরকম কোনো কথার কোনো প্রকার ভিত্তি নাই আর তাছাড়া মৃত্যুর পরে সত্তর হাজার বার কালিমা খতম অনেক সময় দেখা যায় আত্মীয় স্বজনরা নিজেরা করতে না পারলে টাকা পয়সা দিয়ে ভাড়া রেখে মৌলবি সাহেবদেরকে দিয়ে বা কোনো হুজুরকে দিয়ে এটা করানো হয় তো নিজেরা করলে তারও যেরকম কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাই সেটাও যেরকম সঠিক নয় আর যদি কোনো লোকজনকে ভাড়া করে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে দিয়ে পড়ায় তাহলে তো এটা সঠিক হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ সেক্ষেত্রে ভাড়াটে লোক দিয়ে কোনো আমল বা সব করানোর এ জাতীয় যে কিরাজকার তেলাওয়াত ইত্যাদি এগুলোকে ভাঁটে লোক দিয়ে করানোর কোনো সুযোগ ইসলামের শরিয়াতে নাই অন্তত মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এবং আল্লাহ সুমাতলার কাছ থেকে সপ্রাপ্তির আশায় আল্লাহ সুমাতলা আমাদের সকলকে এ ভুলটুকুকে সংশোধন করার তফিক দান করুন সত্তর হাজার বার কালিমা পাঠের বিশেষ কোনো ফজিলত জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তির জন্য নাই তবে হ্যাঁ কালিমা তত্ত্ব হাইদকে নিজের ভিতরে ধারণ করা সে বিশ্বাসকে মজবুত করা সুদৃঢ় করা বিভিন্ন দোয়ার অংশ হিসাবে কালিমা তত্ত্ব ইবাকে পাঠ করা দশ বার একশো বার বিভিন্ন সংখ্যা আদিসে রয়েছে সেগুলো নিঃসন্দেহে ফজিলত রাখে যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সত্তর হাজার বার বা এই জাতীয় কোনো কিছুর কথা হাদিসে বর্ণিত হয়নি আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান